Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos aprender inglês com a série Sherlock. Vamos lá! Sherlock! Nesta cena, Moriarty quer que Sherlock pule do prédio, senão os amigos dele pagariam o preço. Mas Sherlock demonstrou estar no controle da situação. Para entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos começar assistindo com legendas em português. Vamos lá! <risos> What? <risos> What is it? What did I miss? You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. I don't have to die. If I've got you. Oh. <laughs> You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. Agora vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. <laughs> What? <laughs> What is it? What did I miss? You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. I don't have to die. If I've got you. Oh. <laughs> you think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. What? <risos> What is it? What did I miss? A cena já começa com três perguntas, né? What? What is it? E depois What did I miss? Vamos entender aqui, ó. What? O que? What is it? O que é isso? What did I miss? O que eu Perdi o que eu deixei passar, o que eu esqueci, no sentido de perder. Lembrando que mês é deixar faltar alguma coisa. Então, what did I miss? O que, que eu deixei faltar? O que, que eu deixei passar? O que, que eu não percebi? O Sherlock estava rindo porque percebeu que o seu vilão Moriarty não havia vencido ele. Enfim, vamos entender a pronúncia dessas três frases. Então, pronunciamos what, what... What? 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 What is it? 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 What did I miss? 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 You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. You're not going to do it. É uma frase que está indicando o futuro, por ter verbo to be mais going to. Essa frase simplesmente significa você não vai fazer isso. É um tipo de frase que você não pode traduzir ao pé da letra, senão seria você não está indo fazer isso. Então, you're not going to do it, você não vai fazer isso. Lembrando que you're, contração de you are. Então, você não vai fazer isso. Fazer o quê? Você tem que entender o contexto da cena aqui para fazer sentido. Nesta cena, o Moriarty estava ameaçando Sherlock a ele ter que pular do prédio, senão os amigos do Sherlock seriam mortos por assassinos. E aí o Sherlock chega nesse momento e fala assim, não, você não vai fazer isso. You're not going to do it. E aí nós temos uma série de palavras aqui que não dá para traduzir ao pé da letra. Por exemplo, so the killers, 
Ao pé da letra seria, então, os assassinos. A gente vai adaptar para... Para que os assassinos... E aí depois temos isso aqui, ó. Can be. Ao pé da letra, possam ser. A gente adaptou simplesmente para sejam. E então temos esse phrasal verb aqui, ó. Called off. Significa cancelar, suspender. Nesse caso, no passado, né? Cancelados. Então, só esse trecho aqui. So the killers can be called off. Significa para que os assassinos sejam cancelados, né? Ou seja, que eles sejam suspendidos de matar os amigos do Sherlock. Temos aqui then, que podemos traduzir para então, ou e aí, e depois. There's, né? O there to be significa haver, há, existe, tem. Ou seja, there's a recall code, que nós traduzimos aqui para... Um código, então, there's a recall code, significa tem um código. Or a word, ou uma palavra, or a number, ou um número. Então, você não vai fazer isso. Para que os assassinos sejam cancelados, então, né? Tem um código, ou uma palavra, ou um número. É como se ele estivesse dizendo assim... Deve ter um código, deve ter uma palavra, um número, né? Alguma coisa para que os assassinos sejam cancelados. É sempre muito importante fazer esse tipo de análise na frase para você não ficar só traduzindo ao pé da letra, mas entender qual que é o sentido que o personagem está passando dentro da sua fala. Vamos analisar a pronúncia, então. You're not going to do it. 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 So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. Vale ressaltar que aqui é inglês britânico. Quando ele fala number, ele fala mais pro number. Olha só. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. I don't have to die. If I've got you. Oh. <laughs> I don't have to die. If I've got You. Quando ele fala I don't have to die, não é exatamente eu não tenho que morrer. É como se fosse eu não preciso morrer. Então, às vezes, você vai ver o have no sentido de precisar. I have to drink, eu preciso beber. I have to sleep, eu preciso dormir. Que a gente, às vezes, adapta para eu tenho que fazer aquilo, né? Mas, enfim, eu não tenho que morrer. Eu não preciso morrer. Esse é o sentido que tá passando. Eu não preciso morrer... If I've got you, lembrando que I've, contraído de I have, enfim, I've got you, ao pé da letra, significa eu tenho você. Vale ressaltar que esse I've got é muito comum dentro do inglês britânico, nós já analisamos isso aqui em Harry Potter, por exemplo. I booked the pitch for Gryffindor today. Easy word. I've got a note. I've got a note. I've got a note. I've got a note. Você percebe que ao invés dele falar I have you, eu tenho você, ele falou I've got you. If I've got you. Eu tenho você. Ambos significam a mesma coisa, tá, gente? Então, I don't have to die if I've got you. Eu não preciso morrer se eu tenho você ou se eu tiver você. Vamos analisar a pronúncia. I don't have to die. Você percebe que não é I don't have ao pé da letra, não. Ele fala mais leve. I don't have to die. 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 
If I've got you. 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 I don't have to die if I've got you. I don't have to die. If I've got you. I don't have to die. If I've got you. I don't have to die. If I've got you. Oh. <laughs> You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. Quando o Moriarty faz essa pergunta, preste muita atenção. You think you can make me stop the order? Você consegue perceber aqui que está faltando um auxiliar nessa pergunta? Tecnicamente é uma pergunta no presente. Precisa gramaticalmente ter um auxiliar aqui para indicar que isso aqui é uma pergunta. Quando ele fala simplesmente you think you can make me stop the order, ele faz uma afirmação e coloca só um ponto de interrogação ali, né? Para esperar uma resposta do Sherlock. Mas, gramaticalmente falando, o ideal seria perguntar do you think, você acha, you can make me stop the order, que você pode me fazer parar a ordem, que ordem é essa, né? A ordem dos assassinos matarem os amigos do Sherlock. Então ele faz isso duas vezes. Ele omite o auxiliar do, lembrando, do é para indicar presente e que é uma pergunta. Ou seja, toda pergunta que você faz no presente, fora do verbo to be, com qualquer outro verbo, você precisa né, construir essa pergunta com do ou com does. Nesse caso, do você usa para I, you, we e they, e does você usa para he, she, it. Nesse caso, you, você tem que usar do. Do you think? Você acha? Enfim, aqui é importante entender que ele faz isso duas vezes. You think you can make me do that? Você acha que você pode me fazer fazer isso? Aqui nós temos a clara diferença entre make, fazer e do, de fazer. Vamos entender aqui palavra por palavra. You think, você acha... You can make me, que você pode me fazer, stop, parar, the order, a ordem. You think you can, você acha que você pode make me, me fazer, do that, fazer isso. É como se fosse assim, me fazer fazer isso. Mas você percebe, um é o make, de iniciar, geralmente para criar, para iniciar. Do mais para executar uma ação. Gente, a gente adaptou aqui para acha que pode me fazer isso, mas não é 100% ideal. É como se fosse assim, ó. Acha que pode me fazer fazer isso? Como se fosse dois fazer. Acha que pode me fazer fazer isso? Porque nós temos dois fazer aqui, né, gente? Enfim, né? Eu adaptei para acha que pode me fazer isso, né? Mas é uma adaptação. E no final, yes. Sim. Vamos analisar a pronúncia. You think you can make me stop? You think you can make me stop the order? The order. You think you can make me stop the order? You think you can make me stop the order? You think you can make me stop the order? You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? 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 Yes. 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 You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. E agora vamos assistir esta cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. <risos> What? <risos> What is it? What did I miss? You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. I don't have to die. If I've got you... Oh! <laughs> you think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. 
Você já pensou em aprender inglês com filmes? Ou melhor, aprender inglês com o filme do Shrek? E eu não estou falando de aprender algumas cenas, algumas palavras, algumas frases aleatórias. Eu estou falando de você aprender com o filme completo. Você sabia que é possível você aprender a dominar todas as estruturas principais do inglês? Além de mais de 6 mil palavras de vocabulário, centenas de expressões, aprender a falar, a pronunciar corretamente, aprender a compreender o inglês da vida real, você sentar no sofá e ter a capacidade de conseguir assistir um filme 100% em inglês? Eu não sei se você sabe, mas atualmente somos o maior canal de inglês com filmes da América Latina. E sim, eu posso te dizer que é extremamente possível você aprender o inglês da vida real sem ficar preso nas regras, sem focar na gramática, sem aquela complicação dos cursos tradicionais, querendo te ensinar regra o tempo todo, né? Não, aqui nós focamos principalmente na imersão no inglês da vida real. O curso de inglês com Shrek é um curso onde analisamos todas as cenas do filme, do início ao fim. Nós não só analisamos, nós não só traduzimos, mas nós ensinamos você a como usar cada palavra que você aprende em uma determinada cena. Nós desenvolvemos uma plataforma estilo Netflix, dá só uma olhada, para você navegar em todas as cenas do filme e poder fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp, exclusivo apenas para alunos dessa jornada, para você praticar o seu inglês e também tirar dúvidas diretamente comigo. Ocasionalmente fazemos encontros ao vivo no Zoom, para também evoluir a conversação e termos esse contato mais próximo. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão, da forma que for melhor para você. E detalhe, você poderá cancelar quando você quiser. Dá uma olhada como a plataforma está organizada. Cena por cena, temporada por temporada, realmente parece muito a Netflix. Tudo isso para ficar ainda melhor a sua navegação dentro da plataforma. Além disso, contém um medidor de porcentagem, indicando quantos por cento você já progrediu dentro dessa jornada. Toda sexta-feira estamos lançando uma aula nova dentro do curso, analisando uma cena exclusiva do filme. Você que está cansado dos métodos tradicionais, estudando regras e fazendo mais do mesmo, eu te convido a conhecer um curso que você nunca viu na sua vida. Chegou a hora de você ressignificar o modo de você aprender inglês. Como dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Resumindo, é loucura você esperar resultado diferente estudando sempre da mesma forma. Eu quero te convidar a você estudar de modo que você nunca estudou na sua vida. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, quero ser o seu último professor. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com barra inglês com Shrek e cai para dentro dessa plataforma de aprendizado. Aqui eu garanto para você, o seu inglês jamais será o mesmo. Clique aí e vem destravar. Bora! Música